ఈరోజు మనము పెర్ఫ్ అల్గార్థం పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ గురించి చూద్దాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఆల్రెడీ మనము పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటో చూస్తున్నాం అవి టూ టైప్స్ గా ఉన్నాయి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈ క్లాస్ లో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీని ఎస్టిమేట్ చేద్దాం సి వాట్ ఈస్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథం ఈస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఇట్ నీడ్స్ టు రన్ టు కంప్లీషన్ అది పూర్తి కావడానికి మనం డిజైన్ చేసినటువంటి అల్గారిథం ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది ఎంత అవసరము అని చెప్పడాన్ని స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అని మనం పిలుస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక సూడో కోడ్ ఇచ్చున్నాను ఇక్కడ ఈ సూడో కోడ్ అనలైజ్ చేస్తే ఎంత మెమరీ కావాలి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ కాన్స్టెంట్ మెమరీ ఉంది టోటల్ గా ఫోర్ మెమరీస్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఈ ఈ ఈ నేను చేసినటువంటి అల్గార్థము ఫోర్ మెమరీస్ ఫోర్ మెమరీస్ స్పేస్ అవసరం అని చెప్పి చెప్తుంటాం అయితే ఈ మనం ఇలా ఇలా ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందే కాకుండా ప్రోగ్రామ్ రన్ కావడానికి కూడా కొంత మెమరీ అవుతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏం చెప్తారంటే స్పేస్ కాంప్లెక్స్ని ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ని చూపిస్తారు ఒకటి ఫిక్స్డ్ మెమరీ అని చెప్తాము రెండోది ప్లస్ వేరియబుల్ మెమరీస్ అని చెప్పి చెప్తాము ఫిక్స్డ్ మెమరీ అంటే దిస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ మెమరీ అంటే ఎన్ని ప్రోగ్రాము ఒకసారి రాసేసిన తర్వాత అంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అనేవి జనరల్ గా ఫిక్స్ అవుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా సమ్టైమ్స్ వేరియబుల్ మెమరీస్ అంటే అది రన్ టైమ్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో స్టాక్ అలాంటి సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ మెమరీస్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి సో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా చెప్తామంటే ప్రోగ్రామ్ కి అవసరమైనటువంటి ఫిక్స్డ్ మెమరీ ప్లస్ వేరియబుల్ మెమరీస్ ని రెండింటిని కలిపి మనము స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ గా చెప్తూ ఉంటాం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రెండోది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ సో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ అల్గార్థం ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ కంప్యూటర్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీషన్ టు రన్ సో టోటల్ గా అల్గార్థం రన్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది టైం ని పట్టే ఎస్టిమేట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ గా చెప్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మనం సమ్ అనేటువంటి ఒక అల్గార్థం తీసుకుని టైమ్ కాంప్లెక్సిటీని ఎస్టిమేట్ చేద్దాం చూడండి దిస్ ఈస్ అల్గార్థం ఫర్ ఫైనింగ్ సమ్ ఒక అరే ఉంది అరేలో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అరే ఉంది అరేలో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ కి సమ్ చేయడానికి మనం ఒక సూడో కోడ్ రాసున్నాం చూడండి ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ టు ఎన్ వన్ నుంచి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ వరకు ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ప్లస్ ఏఫ్ఐ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఎస్ కి యాడ్ అవుతుంది యాడ్ అయిన తర్వాత ఎస్ ని రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం రైట్ దిస్ ఈస్ సూడో కోడ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ అల్గార్థం సమ్ అండ్ విల్ రైట్ స్టెప్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో ఈ వీటిలో ఏ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఏ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాం దాన్ని స్టెప్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని చెప్పి ఎస్ బై ఈ గా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ అల్గార్థం ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క లైన్ మనం రాసున్నాము చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అని చెప్పి ఇచ్చున్నాము ఫస్ట్ లైన్ అల్గార్థం గమనించినట్లయితే దీని ఇది కంప్యూటేషన్స్ ఏమి లేవు కంప్యూటర్ టైం ఇక్కడ అవసరం ఏం లేదు కాబట్టి ఏం లేదు ఇది లోవర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ కూడా కంప్యూటేషన్స్ ఏం లేవు సో ఎస్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అసైన్మెంట్ అండ్ సో సమ్ కంప్యూటేషన్ ఇస్ దే ఫర్ లూప్ సమ్ కం సమ్ కంప్యూటర్ కంప్యూటేషన్ ఇస్ దే దిస్ ఈస్ సమ్ అసైన్మెంట్ కంప్యూటేషన్ ఇస్ దే రిటర్న్ ఎస్ ఎస్ ఈస్ దేర్ సో కంప్యూటేషన్ ఇస్ దేర్ సో దిస్ ఈస్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ దెర్ ఈస్ నో కంపిటీషన్స్ సో ఇలా ఏ అల్గార్థము కంపిటీషన్ అవసరమో దేనికి కంపిటీషన్ అవసరం లేదో ముందు మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు స్టెప్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ వచ్చే రెండో స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే ఏ లైన్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో కౌంట్ చేస్తాం దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పి చెప్తాం ఫస్ట్ చూడండి దీంతో మనకు సంబంధం లేదు రెండోది మనకు సంబంధం లేదు థర్డ్ వన్ ఈ లైన్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నది లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈ సల్గార్థం లో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వస్తుంది తర్వాత కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే దానిపైన ఏం లూప్స్ లేవు కాబట్టి సో ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వన్ టైమ్ ఇది చూడండి ఫోర్త్ లైన్ ఏముంది ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వన్ టు ఎన్ అంటే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎన్ టైమ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎందుకు రాసాం అఫ్ కోర్స్ ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు కూడా ఎన్త్ ప్లస్ వన్ టైమ్ కి ఇక్కడికి వచ్చి ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మాత్ర
n minus that is n plus 1 minus 1 n times so okate gurtu pettukondi oka loop enni saalu jarugutundo dana lopala unde atuvanti instructions dana kante oka takku ga jarugutayi ani meer gurtu pettukochu so idi n plus 1 times loop jarugutundi ante loop lo unde atuvanti instructions n times jarugutayi and return yes initial return jarugutundi program mottam meeda oka saari so total ga frequency of lines of this sum algorithm now see it total steps so it is zero em jaragatledu it is zero em jaragatledu ante meeru ee rendu ni ikkada manu total chase veskuntam idi jarugutundi enni saalu jarugutundi one time jarugutundi idi kuda jarugutundi enni saalu jarugutundi 1 into 1 into n plus 1 n plus 1 times jarugutundi idi jarugutundi enni saalu jarugutundi n 1 into n n 1 into 1 1 zero nothing is there so total ga these are the total steps needed to completion of completion of this algorithm so this many times of runs needed that is if you calculate it how see n plus n 2n and n plus n 2n and 1 plus 1 plus 1 3 2n plus 3 is called time complexity of this algorithm cheppano cheptam okay idu ardham avadanu anukuntanu inkoka algorithm kuda manu time complexity ni estimate cheddam ippudu r sum recursive sum ante r sum ane atuvanti oka function rasam which is recursive gamarinchala r sum a recursive function which calls itself until satisfying a particular condition so r sum is a recursive function deeniki ela estimate cheyalo chuddam chudandi step ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ గమనించినట్లయితే అల్గారిథం దీని కంపిటీషన్స్ లేవు అండ్ దీనికి లేదు సో ఇఫ్ కండిషన్ ఒక్కసారైనా జరుగుతుంది రిటర్న్ జీరో జీరో ఒక్కసారైనా జరుగుతుంది ఎల్స్ రిటర్న్ ఆర్ సమ్ సో ఇది దిస్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ సార్ అయినా జరగచ్చు లేదా జీరో సార్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి రిటర్న్ కాకుండా ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతే జీరో టైమ్స్ జరుగుతాయి లేదు ఎల్స్ ఫెయిల్ అయి వచ్చింది అనుకోండి కనీసం వన్ టైం జరుగుతుంది మాక్సిమం ఎన్ని సార్లు జరుగుతుంది వి డోంట్ నో సో అందుకోసమే వేరుబుల్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఎన్ని సార్లు జరుగుతుందో అది ప్రోగ్రామ్ ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ చూద్దాం ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి రెండుగా రాస్తున్నాను ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నేను ఎన్ జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఒక కండిషన్ n greater than 1 ichchanu ante endi n greater than sorry n greater than 0 ante ikkada two different cases unna inputs n 0 ayinappudu program ela behave chestundi n greater than 0 ayinappudu ela behave chestundi anedi okundi so n 0 ayinappudu at least idu ok sarna jarugutundi idu ok sar jarugutundi 0 ayipindi kabatti program ikkad nunche రిటర్న్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది సో కాబట్టి కింద ఇవి జరగ అందువల్ల జీరో ఉన్నాయి ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది ఇది జరిగింది ట్రూ సో ఇది ఖచ్చితంగా జరగదు కాబట్టి జీరో అండ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ కి వచ్చింది ఇది అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ రాసుకున్నా టోటల్ చెక్ చేసి చేసుకున్నట్లయితే ఎన్ జీరో అయినప్పుడు ఎలా ఉంది జీరో వన్ ఇంటూ వన్ 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 ఇంటూ వన్ వన్ ఇక్కడ జీరో ఇంటూ జీరో జీరో సో ఇలా టోటల్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాం ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయినప్పుడు కూడా ఇలా టోటల్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాం సో టోటల్ గా ఇలా ఎస్టిమేట్ చేసుకున్న తర్వాత వాల్యూస్ వచ్చే మనం మల్టిప్లై టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టూ ప్లస్ ఎక్స్ ఇలా మనము ఇచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్ కి మనము టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం